എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ദിവ്യ മാസിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഏഴാം ക്ലാസ്സിലെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള പാരലൽ ലൈൻസിലെ പാർട്ട് ഫൈവ് ആണ് അതായിട്ട് നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് നോക്കാം ഡ്രോയർ ലൈൻ എ ബി ആൻഡ് എ ലൈൻ സി ഡി പാരലൽ ഫീച്ച് ഡ്രോയർ ലൈൻ ഇ എഫ് കട്ടിംഗ് എക്രോസ് ദീസ് ലൈൻസ് അറ്റ് ദ പോയിന്റ് എം ആൻഡ് എൻ മെഷർ ആൻഡ് റൈറ്റ് ഡൗൺ വൺ ഓഫ് ദ ആംഗിൾസ് സോ മെയ്ഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ദ അതർ ആംഗിൾസ് റൈറ്റ് ഡൗൺ ദ പേഴ്സ് ഓഫ് കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആംഗിൾസ് ആൾട്ടർനേറ്റ് ആംഗിൾസ് കോ ഇന്റീരിയർ ആംഗിൾസ് ആൻഡ് കോ എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിൾസ് അപ്പൊ എന്താണ് ക്വസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഡ്രോ എ ലൈൻ എ ബി ആൻഡ് എ ലൈൻ സി ഡി പാരലൽ ഫീച്ച് ആദ്യം നമ്മളോട് രണ്ട് ലൈൻ ലൈൻസ് വരയ്ക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ലൈനും സി ഡി എന്ന് പറയുന്ന ലൈനും ഈ രണ്ട് ലൈൻസ് എന്താണ് പാരൽ ആയിട്ടാണ് വരയ്ക്കേണ്ടത് ഓക്കെ യെസ് എന്നിട്ടോ ഡ്രോ എ ലൈൻ ഇ എഫ് കട്ടിംഗ് എക്രോസ് ദീസ് ലൈൻസ് അറ്റ് ദ പോയിന്റ് എം ആൻഡ് എൻ എന്നിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നേരത്തെ വരച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ രണ്ട് പാരൽ ലൈൻസിനും ലൈൻസിനെ ക്രോസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കാം അപ്പൊ ക്രോസ് ചെയ്തിട്ട് വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ലൈന് നമ്മുടെ രണ്ട് പാരൽ ലൈൻസിലും ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും ആ ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് ആണ് എം എന്നും എൻ എന്നും പേര് കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മെഷർ ആൻഡ് റൈറ്റ് ഡൗൺ വൺ ഓഫ് ദ ആംഗിൾ സോ മെയ്ഡ് എന്നിട്ട് നമ്മൾ അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ആംഗിൾ മെഷർ ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞത് പ്രൊട്രാക്ടർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് മെഷർ ചെയ്യാം കാൽക്കുലേറ്റ് അതർ ആംഗിൾസ് മറ്റുള്ള ആംഗിൾസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ എന്താ പറഞ്ഞത് റൈറ്റ് ഡൗൺ ദ പേഴ്സ് ഓഫ് കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആംഗിൾസ് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആംഗിൾസ് കോ ഇന്റീരിയർ ആംഗിൾസ് ആൻഡ് കോ എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിൾസ് നമ്മളോട് എന്നിട്ട് അതിനകത്ത് നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആംഗിൾസിന്റെ പേഴ്സ് അതേപോലെ തന്നെ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആംഗിൾസിന്റെ പേഴ്സ് കോ ഇന്റീരിയർ ആംഗിൾസിന്റെ പേഴ്സ് അത് കോ എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിൾസിന്റെ പേഴ്സ് ഇത്രയും ആംഗിൾസിന്റെ പേഴ്സ് എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടോ നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഇപ്പൊ തന്നിരിക്കുന്ന രണ്ട് പാരൽ ലൈൻസ് ഞാൻ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് അവിടെ നോക്കാം എ ബി ആൻഡ് സി ഡി ഈസ് ടു ലൈൻസ് ആർ പാരൽ അപ്പൊ നമ്മളോട് ആദ്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒന്നാണ് എ ബി സി ഡി പാരൽ ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ലൈൻസ് വരയ്ക്കാം എന്നിട്ട് അതിനെ ക്രോസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നോക്കാം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ക്രോസ് ചെയ്ത് ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കുന്നതാണ് നമ്മളിതാ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്രോസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ലൈൻ ഇവിടെ വരച്ചു ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ലൈൻ വരച്ചു അപ്പൊ ഇത് നമ്മുടെ ഈ രണ്ട് പാരൽ ലൈൻസിനെയും ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആ രണ്ട് പോയിന്റിനാണ് പേര് കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇത് എം എന്നും ഈ പോയിന്റിന് എൻ എന്നും കൊടുക്കാം ഓക്കെ നമുക്ക് ഈ ക്രോസ് ചെയ്യുന്ന ഈ ലൈനിന് ഈ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സിൽ നമുക്ക് മറ്റൊരു പേര് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പി ക്യു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലൈന് നമ്മൾ ഇതിൽ വരച്ചു ഓക്കെ അത് നമ്മുടെ ഈ പാരൽ ലൈൻസിനെ ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റിന് എം എന്നും എൻ എന്നും പേര് കൊടുത്തു ഓക്കെ ഇത്രയാണ് വരയ്ക്കാനുള്ളത് ഇനി നമ്മളോട് എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ വരച്ചിരിക്കുന്നതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ആംഗിൾ മെഷർ ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പ്രൊട്രാക്ടർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ആംഗിൾ മെഷർ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഒരു ആംഗിൾ മെഷർ ചെയ്യാം ഞാനിതാ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന ഈ ആംഗിൾ ആണ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ഈ ആംഗിൾ മെഷർ ചെയ്തു എത്രയാണ് ഡിഗ്രി വരിക യെസ് നോക്കാം നമുക്ക് ഇവിടെ അങ്ങനെ പ്രൊട്രാക്ടർ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നു എന്നിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം എത്രയാണ് മെഷർമെന്റ് വരുന്നത് സീറോ ടെൻ ട്വന്റി തേർട്ടി ഫോർട്ടി ഫിഫ്റ്റി ഇത് വരുന്നത് ഫിഫ്റ്റിക്കും സിക്സ്റ്റിക്കും ഇടയിലൂടെയാണ് വരുന്നത് ദാറ്റ് മീൻസ് ഇത് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആണ് ഇത് വരുന്നത് ഈ ആംഗിള് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആണ് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിൽ ഒരു ആംഗിൾ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി മറ്റുള്ള ആംഗിൾസ് എല്ലാം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലെ യെസ് അപ്പൊ ഈ ആംഗിള് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ എത്ര വരിക ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ആണ് എന്താ റീസൺ എന്താണ് കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആംഗിൾസ് ആണ് സോ ദിസ് ഈസ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഓക്കെ ഇവിടെ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ഈ ആംഗിൾ എന്താ വരിക ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഡ
അപ്പൊ ഇത് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വന്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി കിട്ടി അപ്പൊ ദീസ് ടു ആംഗിൾസ് ഇവിടെ വരുന്ന ഈ ആംഗിളും ഇവിടെ വരുന്ന ആംഗിളും അല്ലെ ഈ രണ്ട് ആംഗിൾസ് എന്താണ് ആൾട്ടർനേറ്റ് ആംഗിൾസ് ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വന്റി ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ ഈ ആംഗിൾ എന്താ വരിക വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വന്റി ഫൈവ് ഗോഡ് ഇറ്റ് യെസ് അപ്പൊ ഇവിടെ വൺ ട്വന്റി ഫൈവ് വന്നു ഇവിടെ വൺ ട്വന്റി ഫൈവ് വന്നു ഇനി ഇത് ശരിയാണോ നോക്കാം നമുക്ക് ഇത് രണ്ടും കൂടെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രൊട്രാക്ടഡ് അതേ ഷേപ്പിലാണ് രണ്ട് ആംഗിളോട് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രൊട്രാക്ടഡ് ഷേപ്പിലാണ് വരുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ ടോട്ടൽ എത്ര വരുന്നത് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി ആണ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വന്റി ഫൈവ് പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് എന്ത് വരും വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി അല്ലെ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇവിടെ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വന്റി ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ ഈ ആംഗിൾ എന്താ വരിക ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി അല്ലെ ഈ രണ്ട് ആംഗിളും എന്താണ് സപ്ലിമെന്ററി ആണ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി ആണ് ആംഗിൾ സമ്മ് വരിക നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആംഗിൾ സമ്മ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി വരുന്ന ആംഗിൾസിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക സപ്ലിമെന്ററി ആംഗിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഈ രണ്ട് ആംഗിൾസ് എന്താണ് സപ്ലിമെന്ററി ആംഗിൾസ് ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് വരുമ്പോൾ ഈ ആംഗിൾ എന്ത് വരും വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വന്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ആംഗിളും കൂടെ നമുക്ക് കിട്ടാനുള്ളൂ ഇനി ഇവിടെ ഒരു ആംഗിളും കൂടെ ഉണ്ട് അല്ലെ ഈ ഒരു ആംഗിൾ ഈ ആംഗിൾ എത്ര വരിക ദീസ് ടു ആംഗിൾസ് ആർ ഇവിടെ വരുന്ന ഈ ആംഗിളും ഇപ്പുറത്ത് വരുന്ന ഈ ആംഗിളും ഈ രണ്ട് ആംഗിളും കൂടെ എന്താണ് സപ്ലിമെന്ററി ആണ് സപ്ലിമെന്ററി മീൻസ് രണ്ടിന്റെയും കൂടെ സമ്മ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് സോ ഇവിടെ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ആയതുകൊണ്ട് ഈ ആംഗിൾ എന്താ വരിക വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി മൈനസ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വന്റി ഫൈവ് എന്നാണ് വരിക ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാ ആംഗിൾസിന്റെയും മെഷർമെന്റ് കിട്ടി നമ്മളോട് അതാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് ആദ്യം ഒരെണ്ണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം മെഷർ ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം ബാക്കിയുള്ള ആംഗിൾസ് എല്ലാം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം എല്ലാ ആംഗിൾസ് നമുക്ക് കിട്ടി ഇവിടെ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ആണ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വന്റി ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വന്റി ഫൈവ് ഈ ആംഗിൾ വരുന്നത് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വന്റി ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ദിസ് വൺ ആൻഡ് ഇവിടെ വരുന്നത് എം വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വന്റി ഫൈവ് ഇത് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിനകത്തുള്ള മുഴുവൻ ആംഗിൾസും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്താണ് റൈറ്റ് ദ പേസ് ഓഫ് ആംഗിൾസ് ഏത് ഏതൊക്കെ പേഴ്സ് എഴുതാൻ പറഞ്ഞത് കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസിന്റെ പേഴ്സ് എഴുതണം പിന്നെയോ ആൾട്ടർനേറ്റ് ആംഗിൾസിന്റെ പേഴ്സ് എഴുതണം ഇൻ കോ ഇന്റീരിയർ ആംഗിൾസ് ആൻഡ് കോ എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിൾസ് അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് നോക്കാം അല്ലെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഇവിടെ വരുന്നിരിക്കുന്ന ഈ ആംഗിൾ ആംഗിൾ പി എം ബി അല്ലെ അതായത് ഈ ആംഗിളും ഇവിടെ വരുന്ന ഈ ആംഗിളും ഈ രണ്ട് ആംഗിൾസും കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് ആണ് അപ്പൊ അതിൽ ഏതൊക്കെ വരുന്ന ആംഗിൾ പേരെങ്ങനെ കൊടുക്കാം പി എം ഇ ബി അപ്പോൾ ആംഗിൾ പി എം ബി ആൻഡ് ഇതിനോട് പേരായിട്ട് വരുന്ന ആംഗിൾ ഏതാണ് ദിസ് ആംഗിൾ ദാറ്റ് ഈസ് എം എന്ന് പറയുന്ന ഈ പോയിന്റ് എൻ ഡി അല്ലെ ആംഗിൾ എം എൻ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ആംഗിൾ ആംഗിൾ എം എൻ ഡി അല്ലെ അപ്പൊ ഒരു പേർ നമുക്ക് കിട്ടി കറസ്പോണ്ട് ആംഗിൾസിലെ ഒരു പേർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആംഗിൾ പി എം ബി ആൻഡ് ആംഗിൾ എം എൻ ഡി ഈ രണ്ട് ആംഗിൾ ഇനി അടുത്ത് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഈ രണ്ട് ആംഗിൾസ് അല്ലെ ഇവിടെ വരുന്ന ഈ രണ്ട് ആംഗിൾസ് അപ്പൊ അതെങ്ങനെ വരിക ആംഗിൾ ഈ ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പി എം എ അല്ലെ അപ്പൊ ഈ ആംഗിൾ വരും ആംഗിൾ പി എം എ ആൻഡ് ആംഗിൾ ഈ ആംഗിളും ഇവിടെ വരുന്ന ഈ ആംഗിളും ദാറ്റ് ഈസ് പേര് എങ്ങനെ കൊടുക്കാം നമുക്ക് സി എൻ എം എന്ന് കൊടുക്കാം സി എൻ ആണ് ഇവിടെ വരുന്ന പോയിന്റ് ഇവിടെ വരുന്നത് എൻ ആണ് ഇവിടെ വരുന്ന എം ആണ് അപ്പൊ ഈ ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സി എൻ എം ആംഗിൾ സി എൻ എം അപ്പൊ ഒരു പേർ ഓഫ് കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾ ഇവിടെ കിട്ടി നമുക്ക് അപ്പൊ നമുക്ക് രണ്ട് പേർ ഓഫ് കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് കിട്ടി അല്ലെ ഇനിയുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് നോക്കാം ഇവിടെ വരുന്ന ഈ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വന്റി ഫൈവ് ഡിഗ
four pairs of corresponding angles to the the corresponding angles are given that angle PMB and angle MNB, angle PMA and angle CNM, angle BMN and angle BNQ, and angle AMN and angle CNQ. The three corresponding angles to the sun. This is the alternate angles. Alternate angles. We have to look at the wooden and the wooden. We have to look at the wooden and the wooden. This angle is the alternate angle. These two angles. This is the other two angles. This is the other two angles. This is the angles. This is the top angle. Four pairs of angles. Alternate angles. What is the name? The name is the name. These two angles. That is. இவ்விடை விருந்து இய் அங்கில் பேருந்தான் அங்கில் A, M, N அங்கில் A, M, N அங்கில் எதக் கேண்டுதுனும் பேராய்டு விருந்து அங்கில் this one இன்று இங்கின் பேரு விருயாம் D, N, M அங்கில் D, N, M okay, அப்பு ஒரு பேரு கிட்டி நம்கு இறன்று இய் ஒரு பேரு கிட்டி நம்கு இய் அடுது நும் கோவிடு விருந்து angles அப்பு இவ்வடு விருந்து பேரு இதனை பேருந்தான் அங்கில் PMB அங்கில் PMB and இதனை பேராய்டு விருந்து அங்கில் this one அங்கில் CNQ அதைது அங்கில் அங்கில் CNQ okay அப்பு தம்மாக அடுத்த பேருக்கிட்டி தவிட விருந்து PNB என்ன வருந்து அங்கிலும் CNQ என்ன வருந்தான் அங்கில் இன்னி ஒரு பேரம் முடுந்தேன் this one அப்பு இய் அங்கில் பேருந்தான் அங்கில் AMP அங்கில் AMP and இதனை பேராட்டு விருந்து அங்கில் this one DNQ அங்கில் DNQ okay yes அப்பு நம்கு 4 pairs of alternate angles அல்லை this one அங்கில் AMN and அங்கில் DNM first pair Second one, angle BMN and angle CNM. Third one, angle PMB and angle CNQ. Fourth one, angle AMP and angle DNQ. Up four pairs of alternate angles in the game. Here we have to look at the co-interior angles in the game. No, no. At the same time, we have to look at the co-interior angles in the game. No, no. Here we have to look at the co-interior angles. இதானா, angle BM வந்து வருந்தின்னால் E angle angle DNM வந்து வருந்தின்னால் E angle these two angles are co-interior angles அது போல் ஒரு பேரம் கொடு வருந்தின்னால் angle AMN அதைது E angle angle AMN and இதனை பேராய்டு வருந்தின்ன angle this one angle CNM angle CNM இதான் co-interior angles இந்து பேச இவ்விடு விருந்து ஒரு பேரும் இவ்விடு விருந்தாம் second பேரும் அதைது angle BMN and angle DNM angle AMN and angle CNM okay அப்பு co-interior angles இந்த பேசுகிட்டி இந்த நம்முக் கடுது co-exterior angles இந்த பேசாம்கிறேன் co-exterior angles co-exterior angles நோக்காம் co-exterior angles எதுக் கேண்டும் நம்மலும் படிச்ச காரியானது உக்கே இல்லை அது உண்டானின் மிஷிருமாயிட்டு பரையாத்துது எதைக் கேண்டு விருந்து இதா இவ்விட விருந்து இய்யா அங்கலும் இவ்விட விருந்து அங்கலும் these two angles co-exterior angles அது பொருத்தன் இப்பொருத்து விருந்து வேறு பேரம் முடு விருந்து இவ்விட விருந்து இறன்ட அங்கலும் 
എങ്ങനെ പേര് കൊടുക്കാൻ പറ്റുക ഈ ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ആംഗിൾ പി എം ബി ആംഗിൾ പി എം ബി ആൻഡ് ദിസ് വൺ ആംഗിൾ ഡി എൻ ക്യു ആംഗിൾ ഡി എൻ ക്യു അതായത് ഈ രണ്ട് ആംഗിൾസ് കോ എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിൾസ് ഒരു പേര് കിട്ടി ഇനി ഒരു പേരും കൂടെ ഏതാണ് ആംഗിൾ പി എം എ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ആംഗിൾ ആംഗിൾ പി എം എ ആൻഡ് ഇതിന് പേറായിട്ട് വരുന്നത് ദിസ് വൺ ആംഗിൾ സി എൻ ക്യു ആംഗിൾ സി എൻ ക്യു ഓക്കെ അപ്പൊ കോ എക്സ്ട്രീ ആംഗിൾസിന്റെ പേസ് ഏതൊക്കെയാണ് ആംഗിൾ പി എം ബി ആൻഡ് ആംഗിൾ ഡി എൻ ക്യു ആംഗിൾ പി എം എ ആൻഡ് ആംഗിൾ സി എൻ ക്യു ഓക്കെ അപ്പൊ കോ എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിൾസിന്റെ പേസും കിട്ടി അപ്പൊ നമ്മളോട് ക്വസ്റ്റിനിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാ ആംഗിൾസും ആയി കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആംഗിൾസിന്റെ പേസ് എഴുതി അതുപോലെ തന്നെ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആംഗിൾസിന്റെ പേസ് പിന്നെയോ കോ ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾസ് കോ എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിൾസ് ഓക്കെ യെസ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ ചാപ്റ്റർ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ ആംഗിൾസിനെ കുറിച്ചും പാരൽ ലൈൻസിനെ കുറിച്ചും പാരലോഗ്രാമിനെ കുറിച്ചൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ആംഗിൾസ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ എന്തൊക്കെ ആംഗിൾസ് ആണ് യെസ് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആംഗിൾസ് കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആംഗിൾസ് കോ ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾസ് കോ എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിൾസ് പിന്നെയോ പാരൽ ലൈൻസ് പാരൽ ലൈൻസിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ എങ്ങനെയാണ് പാരൽ ലൈൻസ് വരയ്ക്കാൻ പറ്റുക അതിന്റെ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സിൽ എങ്ങനെ വരയ്ക്കാം അപ്പൊ അവിടെ വരുന്ന സെറ്റ് ഓഫ് പേഴ്സ് ഓഫ് ആംഗിൾസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഇങ്ങനെ ആംഗിൾസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പാരൽ ലൈൻസും അവിടെ ഫോം ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾസിനെ കുറിച്ചും അവയുടെ പ്രത്യേകത കുറിച്ചും ആ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിനെ കുറിച്ചും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ആംഗിൾസും ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുക ഓക്കെ ബൈ